വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു വാല ടു പോയിന്റ് ഓ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഷുവർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേതിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നത്തെ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ഫോർ യുവർ ഫൈനൽ എക്സാം സ്റ്റഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരേപോലെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾക്ക് നാല് മാർക്കിൽക്ക് പോകാം എന്നൊരു വ്യത്യാസം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഏതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഏതാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാവുന്ന അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂൾ പ്രകാരമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകോം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സ്പെൻസും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫേം ആണ് അതായത് ഫേം ഇറ്റ്സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഏതാ ഫേമിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഫേമിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇൻകം ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാ ഫേമിന്റെ ഇൻകം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻകം സൈഡിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരേ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമാണ് ഒരു ഫേമിന് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇൻകം എല്ലാം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതാ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ ചെയ്തില്ല പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്തു പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്തു കേട്ടോ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ചെയ്ത ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ തരും അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് മുഴുവൻ പഠിക്കില്ല അവർ ഏകദേശം ഒരു പകുതി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു തൊട്ടൊക്കെ ഒരു ലെവലാക്കി പോകും എക്സാമിന് അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എടുത്ത് എഴുതാന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടലി അത് തെറ്റാണ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ക്യാപിറ്റലും ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫോം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ടു യൂസ് ടു ടു യൂസ് ടു വൺ പിന്നെ ഇത് സംശയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്തിനാ ഈ റീഷ്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് പി ആൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാ പോലെ പക്ഷേ ഈ റീഷ്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പി ആൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ ആർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോയിൽ വേണം വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത്രയും ചെയ്താലാണ് ആ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് എന്തിനാ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാ
എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് തരാറിയത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പ്രിയാൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം കാരണം എമൗണ്ടുകളും പേഴ്സൻറ്റേജ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഒരേ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതേപോലെ ആദ്യം എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് പിയുടെ ക്യൂടെ ആൻഡ് ആർ മൂന്ന് പേരും സെപ്പറേറ്റ് പിയുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യൂടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ആറുടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ടർ മണ്ട് കോളത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് പി കെ അപ്പൊ പി സാലറി ടു പി സാലറി പെർ മന്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിയുടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യൂടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ആറുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വരിക ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക നമുക്ക് ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഓക്കെ ഓരോ എമൗണ്ട് കോളം ഇന്നർ എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്താലും നമുക്ക് മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇനി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം നോർമലി നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാറ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സോറി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കംസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ റേഷ്യോ അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ പി യുടെ ഷെയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ക്യൂടെ ഷെയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ആറിന്റെ ഷെയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ സാലറി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് വല്ല ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അതായത് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻട്ര പി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് ഇതിൽ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മീഷൻ മാത്രമേ എടാവാനുള്ളൂ എവറി വൺ പ്ലീസ് ഡൂ ദിസ് അതായത് സമയം കളയാതെ പഠിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും മിസ് പറയാറുള്ള പോലെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ചാപ്റ്റർ വൈസ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ വീഡി